టీవీ షో ఈ రోజు ఎస్క్యూబ్ టీవీ మీ ముందుకు తీసుకొచ్చిన అంశం గత కొన్ని రోజులుగా ఆల్రెడీ మనం దీనిపైన చర్చిస్తూనే ఉన్నాము అనేక అంశాలు తెలుసుకుంటున్నాము వాటికి సొల్యూషన్స్ ఇంకా వెతుకుతూనే ఉన్నాం అదే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ టీచర్స్ అండ్ పేరెంట్స్ పడుతున్న ఇబ్బందులకి సంబంధించి అలాగే మేనేజ్మెంట్స్ కూడా అనుకోండి రైట్ సో అసలు ప్రభుత్వాలు ఇంత జరుగుతున్న చోద్యం చూస్తున్నాయా అనే ప్రశ్నకి మాకు సమాధానం ఇంకా దొరకడం లేదు ఎందుకంటే చాలా ట్రై చేస్తున్నాము ఇప్పటి వరకు మేము ఒక ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ లైవ్స్ కండక్ట్ చేసాము దీనిపైన అండ్ ఈ సిక్స్ లైవ్స్ కి మేము టిఆర్ఎస్ నుంచి ఎవరైనా రిప్రజెంట్ చేస్తారేమో అని వీఆర్ ట్రైంగ్ ఆర్ లెవెల్ బెస్ట్ ఇన్వైట్ టు ద షో బట్ ఇప్పటి వరకు ఎవరు కూడా స్పందించడం లేదు అండ్ స్పెషలీ టీచర్స్ తో మేము ఒక లైవ్ చేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్క టీచర్ వాళ్ళు పడుతున్న బాధల గురించి చెప్పినప్పుడు ఈవెన్ నేను కూడా చాలా ఫీల్ అయ్యాను అంటే హౌ టు ఓవర్కమ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పి బట్ దానికి సొల్యూషన్ ఇంకా దొరకడం లేదు బట్ ఇంకా చేద్దాము అట్లీస్ట్ ప్రభుత్వం వినేంత వరకు స్పందించేంత వరకు ఇంకా మానవ ప్రయత్నంగా మేము చేస్తూనే ఉంటాము అండ్ ఈ షోస్ వాళ్ళకి చేరే విధంగా ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంటాం రైట్ అపార్ట్ అన్నిటికీ పక్కన పెట్టేస్తే కాసేపు సో ఈ ప్రాబ్లమ్ కి సంబంధించి మళ్ళీ నేను ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను పేరెంట్స్ ఏమో ఫీజులు కట్టలేకపోతున్నామని వాళ్ళ బాధ చెప్తున్నారు టీచర్స్ మాకు జీతాలు రావట్లేదు సో మాకు గడవడం కష్టంగా ఉంది మా రెగ్యులర్ లైఫ్ అని అంటున్నారు స్టూడెంట్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చెప్తున్నారు కానీ మాకు అర్థం కావట్లేదు అని కొంతమంది బాగుంది ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అని మరికొంతమంది అంటున్నారు బట్ ఇంకా దానిపైన కూడా ఒక క్లారిటీ లేదు స్కూల్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి అనేది కూడా క్లారిటీ లేదు అండ్ మేనేజ్మెంట్స్ ఇక్కడ ప్రధానంగా మాట్లాడుకోవాల్సింది మనం మేనేజ్మెంట్స్ కి సంబంధించి మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ వర్షన్ వినిపించేది ఏంటి అంటే మాకు ఫీజులు రావట్లేదు కాబట్టి మేము టీచర్స్ కి పే చేయట్లేదు అని పేరెంట్స్ ఏమో అరకూరగా మేము పే చేస్తున్నాము అండ్ టీచర్స్ చెప్తుంది ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇన్ రోల్ వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ ఏం చేశారు మరి సో అట్లీస్ట్ దాంట్లో నుంచి అయినా మాకు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తే మా లైఫ్ కొంచెం బెటర్ గా ఉంటుంది కదా అని వాళ్ళ వర్షన్ సో వర్షన్స్ అన్ని కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయి మేము మేనేజ్మెంట్ అంటుంది మేము అసలు రెంట్ కట్టుకునే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు సో మేము జీతాలు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తామని సో ఒక్కొక్కరి వర్షన్ వింటున్నప్పుడు కరెక్ట్ గానే ఉంది మరి దీనికి సొల్యూషన్ ఎక్కడ అని అంటే ప్రభుత్వాల నుంచి స్పందన కావాలి అనేది సో ఆ స్పందన వచ్చే వరకు మనం ఈరోజు ట్రై చేద్దాం బట్ ఈ రోజు ఫీజులకు సంబంధించి మాత్రం మనం మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ టాపిక్ పై మాట్లాడడానికి ఈ రోజు ఎస్క్యూబ్ టీవీ డాక్టర్ లయన్ కోమట్ రెడ్డి గోపాల్ రెడ్డి గారు టిఆర్ఎస్ ఎంఏ వైస్ ప్రెసిడెంట్ నమస్కారం గోపాల్ రెడ్డి గారు వెల్కమ్ టు ది షో నమస్తే మేడం స్వచ్ఛ నమస్కార్ టు ఆల్ దీపుల్ రైట్ మరొకరు కూడా ఉన్నారు మనతో పాటు ఈ రోజు రమణ జెట్టి గారు హెచ్ఎస్పిఏ హైదరాబాద్ స్కూల్ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ నుంచి నమస్కారం రమణ గారు రైట్ రమణ గారు ఈ రోజు మీతో మొదలు పెడదాం మన లైఫ్ యాజ్ ఏ పేరెంట్ ప్రజెంట్ మీరు ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి రిగార్డింగ్ యువర్ చిల్డ్రన్ అంటే స్కూల్స్ కి సంబంధించి కావచ్చు వాళ్ళ స్టడీస్ కి సంబంధించి కావచ్చు ఫీజు కి సంబంధించి కావచ్చు సో ఇది మిమ్మల్ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుందో ఒక క్లియర్ వర్షన్ మీ నుంచి మేము కోరుకుంటున్నాం నమస్తే అండి జ్యోతి గారు యాక్చువల్ గా ఇది నా ఒక్కటి వర్షన్ మేము హైదరాబాద్ స్కూల్ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ నుంచి వీఆర్ మీటింగ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఫ్రమ్ ఎయిట్ టు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి హైదరాబాద్ స్కూల్ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ నుంచి మేము ఈ స్కూల్ ఫీ లూట్ అయితే ఏదైతే ఉందో దానికి అగైనెస్ట్ గా ఫైట్ చేస్తున్నాం గత ఎనిమిది పది సంవత్సరాలుగా మేము హైదరాబాద్ స్కూల్ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ నుంచి థౌజండ్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ని కలవటము వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తీసుకోవటము ఉన్న ఇష్యూస్ ఏంటి ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్స్ మీట్ అవటము యాక్చువల్ గా దేర్ ఆర్ చాలా కంప్లైంట్స్ ఫైల్ చేయటము చూస్తున్నాం యాక్చువల్ గా ఎనిమిది పది సంవత్సరాల నుంచి ఈ సంవత్సరానికి వస్తే ప్రత్యేకంగా మనం చూస్తున్నది ఏంటంటే ఒక స్టూడెంట్స్ లెర్నింగ్ రిలేటెడ్ ఒకటి ప్లస్ ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్స్ సాలరీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఒకటే స్పెషల్ గా చూస్తున్నాం అండి అది కూడా డ్యూ టు ద ప్రైవేట్ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ చూస్తున్నాం యాక్చువల్ గా ఏంటంటే గత ఎనిమిది పది సంవత్సరాల నుంచి మేము చూస్తున్నాం ఏంటంటే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఆర్ నాట్ ఆథరైజ్ టు కలెక్ట్ నాట్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్ అండి వాళ్ళు ఏదైతే టోటల్ ఫీ కలెక్ట్ చేస్తారో అందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫీ షుడ్ బి స్పెండ్ ఆన్ ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్స్ అండి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వాళ్ళు
చాలా స్కూల్స్ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్స్ తెప్పించుకుని చూసాము మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ ఆర్ ఎర్నింగ్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్ అండి మేము బ్యాలెన్స్ షీట్స్ తీసుకు తీసుకొచ్చాము యాక్చువల్ గా సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అథారిటీస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది బట్ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి కానీ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ ఎలాంటి యాక్షన్స్ లేవు ఈ రూల్స్ వైలేట్ చేసినందుకు గాను ఎస్పెషల్ ఈ సంవత్సరానికి వస్తే ఏంటంటే పేరెంట్స్ అంతా ఒక ఆలోచనలో ఉన్నారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ అకాడమిక్ ఇయరే లేదు వన్ టు ఫిఫ్త్ ఎస్పెషల్లీ ఎవ్రీ వన్ సేయింగ్ దట్ అకాడమిక్ ద గవర్నమెంట్ అఫీషియల్లీ సేయింగ్ దట్ అకాడమిక్ ఇయర్ కంప్లీట్లీ క్యాన్సిల్డ్ వన్ టు ఫిఫ్త్ అండ్ ద స్టూడెంట్స్ విల్ గెట్ ప్రమోటెడ్ ఆటోమేటికల్లీ వాళ్ళకి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా కండక్ట్ చేయడం లేదు మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ లో ఇంకొకటి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ విషయానికి వస్తే చాలా మంది రూరల్ లో కానీ అనాథరైజ్ యాక్సెస్ అండర్ ప్రివిలైజ్డ్ లైక్ మెనీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ డజంట్ హ్యావ్ ద మొబైల్ ఫోన్స్ స్మార్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ట్యాబ్స్ లాంటివి లేవు వాళ్ళకి క్లాసెస్ వినటానికి సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ వల్ల చాలా మంది స్కూల్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా వినటం లేదు సో వన్ టు ఫిఫ్త్ అంటే గవర్నమెంట్ తీసుకున్న డెసిషన్ కి విఆర్ ఓకే అప్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ వీ డూ సపోర్ట్ బట్ అట్ సేమ్ టైమ్ ద ప్రైవేట్ స్కూల్స్ వచ్చేసరికి ఫీజులు పే చేయటం లేదు అని చెప్పేసి రీసెంట్ గా లాస్ట్ టూ త్రీ వీక్స్ నుంచి మేము బాగా వింటున్నాము అది కూడా కరెక్ట్ కాదండి ప్రైవేట్ స్కూల్స్ వచ్చేసరికి పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి ముక్కు పిండి ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నాయి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా కొత్తగా ఫైట్ చేస్తున్నది అంటే అకాడమిక్ ఇయర్ ని అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేయమని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ మీద ఒక ఫోర్స్ తీసుకొస్తున్నారు అది కూడా రీజన్ ఏంటంటే దాన్ని ఒక చాక్గా చూపించుకొని పేరెంట్స్ దగ్గర ఫీజులు కలెక్ట్ చేయడం కోసం తప్పించి రియల్ గా వాళ్ళు టీచ్ చేద్దాము పిల్లలకి అనే ఉద్దేశం అయితే నాకు కనిపించడం లేదండి ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ వాళ్ళ పిల్లలు పేరెంట్స్ ఎలా ఉన్నారంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవడానికి ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ఒకటే రీజన్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ వాళ్ళు విద్యకి దూరం అవ్వకుండా ఉంటారన్న ఉద్దేశం తోటి మాత్రమే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవడానికి ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు స్కూల్స్ పంపించడానికి రెడీగా అంటే కొంతమంది పంపించడానికి రెడీగా ఉన్నారు వాళ్ళ పిల్లల కెరీర్ ఇంపార్టెంట్ అనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళ పిల్లల హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ అనుకునే వాళ్ళు they are not ready to send to the schools but um, at the same time now uh, uh, private schools say the management save it to highlight chestunna parents mark fees fees will pay cheyatam led anadi adi kontha varaku maatrame kontha mandi parents vishayamlo maatrame correct andi uh, really want to say they are really collecting the fee but not paying to the private school teachers anedi kuda i strongly uh, argue andi నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకోండి ఒక వర్షన్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అండ్ పేరెంట్స్ కి వర్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఇంకొక విషయంలో గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే మనకి ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యి యాక్చువల్ గా లాస్ట్ మార్చ్ లో స్టార్ట్ అయిందండి ఓకే ఇనిషియల్ ఎవ్రీ వన్ వాజ్ ఇన్ ఇంప్రెషన్ ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో క్లోజ్ అయిపోతుందేమో సొల్యూషన్ దొరుకుతుందేమో అన్న ఉద్దేశం తోటి కొంత టైం ఎక్స్టెండ్ చేశారు but now uh, we are almost at again january almost it's becoming one year last one year lo vidya vidya adhikarulu like mana school education department adhikarulu em chestunnarandi oka oka pranalika actually okay this is what happened in last three months uh, and this is the current situation what next anedi oka proper uh, plan anedi they have to define they are not just there to simply come to office and collect the fee Uh, collect the uh, salary correct they supposed to uh, um, study the uh, uh, situation and they supposed to come back with a proper solution but i haven't seen any such kind of uh, solutions from especially from trs government and the government even from education right. department any kind right. of mem chaala saal we try to reach many times um, uh, even uh, trs um government but uh, we never used to get the appointment uh, un- unfortunately uh, only uh, at this point of time the hspa is fighting legally um, by filing the many number of cases in the courts and by educating the parents and